一个星期下了两场雨，七十六号和共产党那边闹得天翻地覆，可是我们却一无所获。邢老板，是手下无能，就算是大海捞针，我也会把钥匙拿回来。不必了，重庆方面已经派专人来调查了，最近这段时间你就不要参与行动了。山城来的，大老远跑一趟不容易。什么买卖？这么着急？金贵买卖林站长，周应群奉命抵沪，前来报道。哼。来，进来。好啊，居然让你小子给认出来了。啊。当年您在南京讲课的时候说过，最好的潜伏者，往往在最容易被忽视的角落。嗯。哎呀，当年在南京讲课的时候，你还是半大小子。好啊。现在一表人才了，好，没有给你父亲丢人。任务简报都看过了吧？看过了。虽然叛变以后，却带走了一份非常重要的军备提单，那是我花大价钱从美国人那儿买来的武器装备。至于其他的情报，目前还没有确凿的判断。之前对孙然呢，也采取过一些行动。人虽然是被处决了，但是东西却没有拿回来。几天前，七十六号突袭了两个民房，还有一间商行，这两个地方都不是我们的地方，是共产党。更有意思的是，就在几个小时之前。共产党和七十六号爆发了冲突，在大通码头附近，打死了一个卖馄饨的小贩。这么说，那个卖馄饨的小贩至关重要。提单拿不回来，军委会那边交不了差。这次任务，事关上海站的颜面。不要让我失望。是。这个德兴商行呢，是孙然叛变以后我们最新的联络地点，绝对安全。你的掩护身份呢，就是商行经理。你这儿还有其他问题吗？没有问题。站长，我想看一看相关卷宗和参与除奸孙然行动的人员资料。没问题，让盲目清交给你，就是刚才那个应门的人。他就是上次行动的负责人，我刚刚听了他的外勤，今后怎么办？你说了算。是。学长。这一次行动，我要是速度再快一点。
你不用太自责。这次街头是有预谋的陷阱，你我能够逃脱就已经很不容易了。哎，只是可惜啊。要事的事情我会再想办法的。今天我们遇到那个男的，我之前在码头上见过他，事发当天他也在场，说不定知道什么内情呢。不行，不要妄动，太危险了。可是这个钥匙关乎到爱国人士的名单，要是被日本人抢了先的话。那名单上那些人都会有危险的，学长，我申请组织调查一下他的背景。我们不能让青鱼同志就这么白白牺牲了。好吧，我会向上级申请的。嗯，但是苏南，我必须要叮嘱你，一旦苗头不对，立刻撤退。嗯，有什么信息随时和我联系。好。哥，哥，哥，你别睡了，你几点回来的呀？干嘛呀？别睡了，别睡了，哥，老陆出事了。醒醒神儿，哥。我知道。你知道什么？老陆怎么了？我知道什么呀？那是巡捕房的事儿，不该管的别管。我只是，就别想了。今天有正经事要做，赶紧出门。滚开！这就是你说的正经事儿啊！您本事挣钱，怎么不叫正经事儿啊？这种正经事儿谁爱干谁干，反正我不干，我不要面子的呀！面子，面子能当饭吃啊？我千里迢迢从苏北赶到这上海，我图什么呀？出人头地！你看，穿这个去拉车，我有病没病啊？对吧，阿丽？嗯，啊。行，今天我把话放在这儿，赚钱的路子，我李云飞太多了，想让我去拉车，没门儿，谁爱拉谁拉。哎，飞哥，飞哥，别管他，干活，干活嘛。吃独食，你找手干什么用啊？啊！今天不会敲门啊？下回注意。来来来，放他放他。小气呢？哦，干啥情况啊？想吃狗血样子吧？啊？讨生活嘛？拉网包醋。谁敢坐你林先生拉的车？哎，我出力，人家给钱，什么先生不先生的，不存在。哎，听说昨天开枪了，还死人了，你还敢提啊？
，一早上你干爹上上下下的打点都在这压着呢。这两天没怪了，大世界嘛，死人，农场里面也死人，还搞械斗，烦也烦死了。江团长，度量大，本事大，多亏了你。你给透露透露，昨天什么情况？想知道啊？听说那几枪，七十六号放的。死的人嘛，倒也巧了，农宁德。谁呀、啊？你的邻居，老陆，这老陆犯什么事能惊动七十六号？我只好讲这么多了，再多么我也不晓得了。哎呀，这刀鱼馄饨嘛也吃不到了，难过。哎，大哥来了，哎，等会儿，大哥，饿了啊？等我，不吃了。原来你在这儿啊！我找你很久了。大哥，这谁呀、啊？正好有事要问你。哎，走走走走走走走。这女的，你们以前见过吗？没见过。怎么，我还没来得及问你呢？你叫什么名字？你看清楚了，这是我的地盘，还轮不着你来问我问题。没想到你一个大男人，连名字都不敢说。小姑娘嘴挺厉害啊。我叫林夕。我叫苏南，很高兴认识你。有什么可高兴的？认识你之后就没好事儿。说吧，找我干嘛？你拿了不属于你的东西，现在该还回来吧？看来真在你这儿。少套我话。你跟老陆是什么关系？我跟老陆是一路人。我凭什么相信你？老陆死了，你是最后一个见到他的人。东西在哪儿？那个东西对我们非常重要。哎哎哎！快快！要亲嘴了。你说的东西，不管是对于你，还是对于你们，有多么的重要，这事儿跟我没有关系。我最近不想惹麻烦，警告你。别再来找我，还给你。对了，那天谢谢你救了我，以后别踢人腿，很疼的。韩伯伯，你这大学教授当的挺清闲啊，就下班了。你干啥去了啊？你吃饭了吗？啊？饿了没？咋不饿呢？那江阿姨只会做上海菜，我这不等你回来做呢吗？谁家大人等着小孩回来做饭呀？听我跟你说呀，这前两天街上撒传单那个，抓起来到现在还没放呢，你得给我老老实实的。你说你爸妈把你托付给我了，你说你掉根头发我都没法向你爸妈交代呀！拉倒吧，你把我丢给大头兵，寒冬腊月的跟他们骑马练枪的，这是把我当东北军的操练呢。那我不是为你好
只要你别惹事儿，我就少够想了啊！还吃不吃了？之前让你们去查陆林汉的社会关系，有结果了吗？你放心，都安排好了。李忠，李忠是执行后勤的司机，去年牺牲了。工资表上后勤津贴的数额和人数对不上，这个李忠吃了近一年的空饷。你觉得这份空饷会落在谁的手上？孙然，他死前是总务科科长，之前占领的工资表都是由他负责。是去李忠家吗？你的外勤被停了，出这个门，我算你违纪。你想怎么算就怎么算。我，王木清一清二白，经得起查。最好是。没少弄，找，是华银行只欠东风了蹲这镇宅呢，赶紧进去啊！哇，没少挣啊！大家今天辛苦了，呃，这个拿去买点肉给兄弟们补补，说好了啊！好的。你的，谢谢大哥。谢谢大哥，飞哥，你的，拿着呀、啊。呃，剩下这些呢，给小云的书本费，就当我先借大家的。这哪有大哥跟我们借钱的道理？哥哥们给妹妹花钱，天经地义，对吧？来，大哥拿着。对，大哥，行了行了，别废话，收起来，都是辛苦钱啊，别乱花。哎，哦，都有了吧？干嘛去啊？吃饭？你们吃，你们吃。飞哥，你不吃了？他不吃了。这，你别管他，饿一顿死不了。吃吧，吃吃吃吃。嗯嗯，隔壁怎么不多交点电费啊？上个星期我跟林飞刚偷过这家，换一家。那，哎，这家他家开当铺的，一天到晚的关灯，特别有钱。行，找他。来来。好
什么呀？小袁，哥，票子有点散，明天你去王叔那儿给他对上大洋，就是我让去的，对好之后放包里，到时别老失，别弄丢了啊！谢谢哥。家里有出你这一个会念书的，好好念，争取念出个名堂来啊！嗯，早点休息。哎，哥，嗯，我想问你事儿。嗯，陆叔叔，他是不是死了？听谁说的？阿姨们聊天，有的说他是个杀人犯，还有说他偷了东西被巡捕打。别听他们瞎说。陆叔叔是好人。那，那他就，就是死了，对吧？叔叔都馄饨不属于你的东西，现在该还还了。老陆死了，你是最后一个见到他的人。东西在哪？那个东西对我们非常重要扶起来！什么？让你们俩扶起来！你扶起来！扶起来！快扶起来了！就这个烂摊子，你管他干嘛？这管他就是烂摊子！说走就走，连句话都没留下
朋友一场，不能让你死得不明不白。即便是个烂摊子，我也帮你收拾干净了。拉车多不像话，您怎么能屈尊见贵干这个呢？这话说的，赚钱嘛，哪还分什么买卖呢？别呀，拉车多没面子，面子，面子能当饭吃啊？<笑>走吧，比比今天谁赚的多、啊。我，夫人走进喽，走进去，出去。刚出来又想进去、啊，林哥，养家糊口吗？看看这个，这哪里搞的？这个锁形，一看就是美国佬用的。这个模型，哦，美华银行保险柜。美华银行，没错，我以我人格担保，绝对是。林哥，这是干嘛？这都不好意思。那算了。啊，这事儿规矩我懂。慢走，啊，哥。钱包给人还回去。下班了。下班了。林 夕， 喝一杯 吗？ 林 夕， 佳丽以前是做商贸 的， 十五岁家道中落。被上海滩大佬赵涵收为义子，你干爹赵涵一直不肯跟日本人同流合污，他掌控下的大通码头，是法租界谨慎的，没有被日本人染指的码头。我姓周，周应群。查我查的够清楚的
说了这么多，对于你除了名字，我什么都不知道。你是不是也应该自报家门啊？说吧，是姓朱的叫你来的，还是七十六号让你来的？放心，都不是，我没有恶意，否则我也不会选择用这样的方式跟你见面。我只是想和你交个朋友。你少跟我来这套，想跟我交朋友，手套都不摘。我看你啊，名字都是假的。别着急啊，既然你能说出七十六号，想必对自己惹上的麻烦也知道一二。坐下来聊聊，或许我能帮到你。洋人的东西喝不惯，我跟你也没什么可聊的。那你想喝什么？白酒，有白酒吗？抱歉，我们这里没有白酒。崇明老白酒，要碗不要杯子。不好意思，我们也不提供碗。好，那就要崇明老白酒，要碗不要杯子。这里没有别人了，我们敞开聊聊吧。你跟卖馄饨的老陆到底是什么关系？不熟，不熟。那你会替他收馄饨摊吗？在我家门口那辆车是你呀、啊？还有呢？你不止跟我这一次吧？你找小偷确定钥匙的作用，很聪明。你知道的，我都知道。不知道的，我可以替你解答。关于老陆的事情，是我有求于你，只要你愿意合作，你遇到的任何麻烦，我都可以帮你解决。想通了，打给我。周应群，真名字。これは日本の選手です。今日は特別に朱さんに味わってもらおうと思いまして。我们从日本带来了清酒，想请朱先生尝一尝。猪毛嘴糙，什么都喝得下去。只是喝酒之前有个臭规矩，会自问一句：这酒该不该喝？飲んで後悔はしませんよ。武田先生、这么自信？もちろん。当然。しかし、この酒がうまいかどうかは、坂崎との相性にもよります。武田先生这么重视，一定不是小事。你不坦诚相待，我也有心无力呀、啊。そちらの疎開で鍵を失いました。あなた方組織の中にあるはずです。この鍵は大事なリストに関わっている。周さんに取り返していただきたい。そういうわけです。你们日本人有七十六号，还需要我吗？疎開の状況は複雑で、多くのことで手が回りません。彼はあなた方組織の人間だ。そして資産、あなたは上海団の新しいエリートで、我々日本商会の友人でもある。あなたにお願いをしようと思ったのは自然な成り行きです。これからはあなた方の地盤で、疎開で、上海全体で長期的に双方が協力し合い発展できればと。考えています。我要是跟你们日本人合作，恐怕要背着汉奸的骂名遗臭万年了。歴史を知るのは勝利した側です。朱さん、あなたは賢い人だ。これを千載一遇の機会とは思いませんか？
我能得到什么？あなたは上海団の王になることができる。好久。哈哈哈哈哈哈！好，兄多少？